produisez pas la momie. Et c'est d'ailleurs c'est quoi la différence entre jouer et produire et que jouer um... Je vous dire, bah, toujours je, je, je participe comme je peux à la, à la production du film, si on me, on me sollicite à tous les niveaux, hein, je suis, je, je suis partant. Quand on produit un film, bon, de toute façon, j'arrive avant tout le monde, je reste après tout le monde pendant le tournage, toutes les scènes, je suis là pour conseiller, pour le développement, pour le marketing, pour tout. Ça, c'est le rôle du producteur. Donc, c'est un, un rôle un peu plus complet, au-delà hein, de, du simple jeu d'acteur. Et vous mettez l'œil dans la caméra et tout Non, alors, je préférais ne pas produire. Moi, moi ce que j'adore, c'est jouer. J'ai commencé à produire des films au début. Pourquoi Parce que pour certains types de films que je voulais vraiment en produire, bon, je voulais qu'ils se face et je voulais en savoir un peu plus sur le métier. C'est ça qui m'a poussé à devenir producteur. Oui, vous aimez aussi, vous mettez l'œil dans la caméra. Vous avez vu ici en tournage, vous mettiez l'œil dans la caméra. Là, vous me parlez du décor, vous me parlez des trucages et tout. Vous êtes fasciné par ça quand même. J'adore ça, j'adore ça. Le premier film que j'ai fait il y a des années de ça, c'était Taps. Euh, dès l'âge de 4 ans, j'avais décidé que je voulais faire du cinéma. J'adore le cinéma, j'ai grandi avec ça. J'ai fait des petits jobs, j'ai gagné de l'argent de poche pour, pour trouver une place au cinéma. Enfin, j'ai commencé ça. Toujours est-il qu'à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire le cinéma avec Taps et je voulais toucher à tous les départements du cinéma pour voir comment on fait un film. Et puis, avant ça, bon, il n'y avait pas tout. Je n'avais pas les moyens pour aller à l'école, faire du cinéma, suivre des cours à l'université. Donc, j'ai appris sur le terrain. Et puis, il y avait des, bon, le producteur qui a, qui a fait Kramer vs. Kramer contre Kramer, bon, ben, il m'a repéré. Celui qui avait fait Ordinary People, voyez cette performance absolument incroyable. George C. Scott dans ce film. J'admirais ces acteurs, j'admirais ces producteurs, et je me suis dit, je suis encore aujourd'hui un étudiant du cinéma. J'apprends toujours quelque chose de nouveau, et j'adore ça. Justement, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, des fois on se dit que la vie de Tom Cruise, c'est comme Edge of Tomorrow, c'est le film où vous recommencez sans cesse le même, la même journée. Et là, vous devez, vous aussi, recommencer tous les ans sans cesse un blockbuster. Vous êtes le meilleur fabricant de blockbusters du monde. C'est quoi la recette en trois mots pour faire des blockbusters qui fonctionnent Les trois ingrédients je ne sais pas. Je ne vous crois pas. I don't believe you. Non, you just... non, non. I speak English, you know. I know very well. Yeah, I vous know. Vous parlez très bien. Tout French. à fait. Meilleur, mieux que moi, French. mieux que mon français en tout cas. Je voulais faire une expérience avec vous. Je voudrais vous regarder. Sure. En train de regarder votre première apparition dans votre premier film. Est-ce que vous êtes d'accord sure. C'était il y a 36 ans, nous sommes en 81. Vous avez 19 ans et vous avez un petit rôle dans Un amour infini de Franco Zeffirelli. Yes, I was actually en effet, j'avais 18 ans. 18, 18, 18 ans. Yeah. 18 18 ans. ans. I know. Listen, some woman did that to me, I'd burn her damn house down. Hey, I tried that. Did I ever tell you guys? Eight years old and I was into RC. You're full of it. No, I'm serious. I did a whole pile of newspapers. You ever try to light a whole pile of wet newspapers? Jeez, it smokes like crazy. I got real scared, see. Do you want to hear the wild part? It's like I'm a hero or something. They thought I saved the whole block. <laughs> To this day, my mother thinks I'm a hero. <laughs> hey, you better not tell her what I just told you. Yeah. Félicitations pour le short. Et donc, yes. It was, uh, yeah, thank you oui, very much. merci. <laughs> You're welcome. Thank you. Uh, it was funny je veux dire, c'était drôle. Pourquoi you know, and, and Parce que I didn't even know about Marx. je ne connaissais pas uh, par terre. It was the first time toucher une balle au sol. C'est la première fois qu'on voit les caméras. Et puis, j'ai travaillé uh, qu'un jour hein, sur le so tournage was, du film. Very, Il y a des croix au sol pour dire où on doit se déplacer. Moi, j'étais complètement paumé sur le plateau. Je ne savais pas où j'allais. Mais quand j'avais fait TAPS, le film d'après, on a passé cinq semaines à tout préparer, à répéter. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses. Mais là, j'étais un débutant complet. Je me rappelle ce premier jour, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais pourtant, là, dans cette scène, il y a quand même du Tom Cruise. C'est Tom Cruise, l'incroyable énergie, une forme de naïveté, le rire, votre rire que vous avez encore maintenant, les cheveux. Et bien sûr, vous êtes torse nu. Oui, les cheveux aussi. Donc il y a tout Tom Cruise là, résumé en... Tout est là, effectivement. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous dites quoi, vous dites quoi quand, quand, là, quand vous voyez ça 30 ans après, vous dites quoi C'était une scène absolument incroyable. Et 
deux, mois, deux ans plus tard, j'ai tourné « The Taps ». Alors évidemment, je, je, je dansais chez moi. Pour de vrai.